nombre es Juan José Melero, eh, soy ingeniero técnico agrícola de aquí de la cooperativa Aceite Cazorla y bueno, mi trabajo es el asesoramiento técnico al agricultor y que cumplan con el Real Decreto establecido a partir de enero de 2014 y le llevaría la documentación y el asesoramiento conjunto. Mi objetivo final es pues, masificar la producción al máximo al mínimo coste y este sería mi trabajo. Me llamo Manuel Bautista López, soy agricultor. Soy el vicepresidente de la cooperativa desde hace más de 14 años en la cooperativa de Casola, claro. Me llamo Juan Miguel Aranguirán y soy agricultor. Pues me llamo Loli y me dedico, o se llama de casa. Bueno, nosotros consumimos, nos gusta consumir toda la cosa que no lleve productos químicos, eh, cosas ecológicas. Y bueno, estamos en un entorno, en un sitio también, que influye mucho, que salen todas las cosas muy bien y son naturales. A fin de cuentas, eh, se ha establecido un plan de acción nacional a partir de este año porque eh, los agricultores no son capaces de hacer un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en general. Hay agricultores que sí, pero en general la agricultura no son capaces, a pesar de que se les ha hecho, se tiene la obligación de tener cursos de aplicación de productos fitosanitarios, pero realmente no, no lo llevan bien a cabo. Entonces, pues bueno, eh, desde, desde el Ministerio de Agricultura, pues nada, han establecido una normativa para que lo cumplan a rajatabla. La normativa dice lo siguiente, quiere contemplar lo que se llama gestión integral de plagas, que es lo que contemplaba, como te he dicho antes, producción integral. La normativa lo que dice es que se utilizan productos fitosanitarios solo y cuando haga falta, ¿vale? Y para eso los técnicos tienen que tener un control de la plaga en distintas formas, ¿vale? Y, y eso es lo que te comentaba antes que tienen que estar informados los agricultores en todo momento, vía cartel o vía, vía personal, que soy el otro asesoro, debe estar informado en todo momento. Y si la placa supera un umbral de años, se trata, si no, estaría totalmente prohibido. Y se están echando en el campo solamente lo que, se, lo que es eh, por parte de los, de los técnicos. No, el agricultor no echa así por sí lo que le conviene ni nada de eso. Pues los productos... La verdad es que si nos, lo, lo utilizamos, la planta se ve que se mejora, pero no sabemos realmente lo que se está echando. Si sería beneficioso, perjudicial, es lo que yo pienso. Lo que la planta lo necesita y se lo, y se lo estamos echando para aportarle más, más rendimiento. Bueno, que se debe de usar solamente cuando no haya más, más remedio que usarlo. Y cuanto menos mejor, por supuesto que sí. Entonces esto sí que está bien regulado. Nosotros, como pertenecemos a un tipo de producción en el cual podemos ayudarnos de estos productos fitosanitarios para, a fin de cuentas, eh, llegar al objetivo de masificar producción al mínimo coste... Todo se basa en, en, el, en el beneficio, se basa todo en el beneficio. Si tengo hierba, no puedo coger la aceituna del suelo, entonces tengo que tratarla. Eh, antes se cogía a mano y hoy se coge con maquinaria. Lo cultivamos ahora más o menos como, no vamos con los, como nuestros abuelos, nuestros padres, lo han ido creando ellos, como nosotros hemos visto que ellos lo han sembrado y lo han producido y nosotros pues que ahora pues bueno, hay gente que no, que no se adapta a lo de antes, pues curan y hace sus cosas, pero nosotros lo estamos haciendo justamente pues, como nosotros lo hemos visto en nuestra casa. A lo antiguo, ¿eh? a lo antiguo de nuestros padres, nuestros abuelos, como ellos lo han cultivado siempre, con su estiércol y ya está. Es que la diferencia, la diferencia es grande. Que ahora pues no, tampoco se crean muchas cosas así ecológicas mucho, porque yo creo que está todo contaminado de tantas curas, de tantas placas, de cosas de tantas cosas. Los productos que se utilizan son nocivos. ¿eh? Un 90%, bueno, un 100% son nocivos, no llegan a ser tóxicos. Entonces, si es cierto que si se hace un mal uso, una ingestión, un contacto directo a los ojos, pues bueno, no dejan de ser productos nocivos que sí que podrían tener un problema no muy grave porque son productos nocivos. Cuando se, echa, cuando se echa veneno, la verdad es que el veneno eso está ahí y tiene que perjudicarles. Bueno, no, no tiene que ser, aunque ya le han bajado mucha fuerza a los venenos, ya no es lo que era, pero que cuando se trata con, con veneno, pues eso está ahí. Mal, sí, porque yo creo que, hay, que por eso haya más enfermedades y más de los productos químicos. Se nota un disparate. Se nota un botón, además yo se creo que lo que están curando para quitar esto es que casi evito de salir a la calle, porque a mí es que me cae muy mal. A mí me duele la cabeza, me, te notas muy, muy cargado de, de productos, que no. Yo por, los días que están por aquí, es que además es que no quiero ni estar por aquí. Se nota el, entonces, el entorno de la atmósfera, se nota que... Entonces, es que se nota bastante. 
Yo, por ejemplo, ayer mañana estuve echando tratamientos también, estuve echando tratamientos. Y, y en los ojos, luego la piel te huele, en fin, hay una serie de cosas que, que se no, nota yo, bastante. Yo es que si me pongo a curar, aunque me ponga muy protegida, es que me escuece la piel. A donde me caiga es que me escuece. ¿Por qué? Porque no, sé que yo estoy contra de todos esos productos, estoy contra de ellos. Puedes sentir dolor de cabeza, dolor de cabeza y que no puedas respirar bien porque, vamos, no te puedes acercar. Cuando están curando no, no te puedes acercar, estar cerca de, de los productos, tienes que estar... También los, los animales de, eh, por qué decirte, pues como perdices y cosas de estas, también bebe, hay muchas zonas que ya se ha puesto riego, beben el agua de, de los riegos que ya va con, su, con el abono, y claro que sí hay una misma así. Por ejemplo, los nidos que, que se comenta que cuando cura se, se estropean y eso, yo ahí no he llegado a verlo realmente, si, la, si el nido ha desaparecido cuando ha curado o no. Lo que sí he visto es cuando en el riego se echa, se echa abono, abono inyectado en el riego, ahí sí he visto pajarillos al lado de donde cae el agua muertos. Ahí sí he visto y liebrecillas chicas, ha habido agua y entonces, sobre todo los años que están muy secos, que no hay agua nada más que la que aporta es por el riego, ahí sí, me da, ahí sí he visto yo que, que se, se mueren los animales. Ya está a la orden del día este tema, porque es que, eh, lo, que está, lo que sí estamos haciendo es, al mismo tiempo que se un eh, echa una insecticida, pues estás matando, estás matando también el insecto, pero también al, estás matando al que a él lo mataba antes, o sea, al, al mismo, eh, que, que le, el mismo que le ayuda al agricultor también te lo estás cargando. ¿no? Eh, es un tema que se ha hablado muchas veces, pues que, que cuando lo echas no vamos a hacer lo cargas. Eso es así. Sí es cierto que se ha hecho un uso abusivo del producto fitosanitario y los microecosistemas que tenemos aquí en esta zona se han visto afectados porque hemos ido eliminando enemigos naturales de las plagas. Las plagas cada vez se convertían en un mayor problema porque no tenían enemigos naturales que los combatiesen. Entonces, sí es cierto que al, al hacerse un, un uso tan abusivo de productos fitosanitarios, se ha llegado a implantar esta normativa para que este uso tan excesivo no siga aumentando y sea un uso más racional. Es que antes bebía agua en cualquier sitio, en cualquier fuente, ahora no puede beber agua en cualquier fuente. Porque todo eso se está filtrando la tierra y todos son venenos que nos estamos, estamos tomando todo. Y bueno, ahora mismo, vale. A la, larga, a, la larga, a la larga, casi tenemos la conciencia que cada vez se va a complicar más. Yo creo que de los productos que se echan al suelo, si se abusa de ellos realmente y, y el agua no se controla, yo personalmente antes, a lo mejor, a lo mejor de lo, cualquier fuente lo que sea, bebía agua. Ahora ya no bebo. Yo personalmente con lo que se echa a la tierra, yo no bebo. Hasta que no analice el agua primero y lo vea que no tenga nada. Porque la verdad es que eso está ahí. Fatal, fatal, yo lo veo fatal. Cada vez más alergias, más, más enfermedades, cada vez muchas más. La evolución que ha habido desde un tiempo no muy lejano es que eh, la producción que, que antes había eh, en un olivo eh, se consideraba que con unos 50 kilos de aceituna era una cosecha aceptable. Hoy... Eh, en aquella época no se hacían esos tratamientos, no se hacían tantos tratamientos, se echaba un poco de abono y poco más, y salía sobre, sobre esa cantidad. Hoy día, pues claro, con, con todo lo que se está echando, eh, de abono y, y todo esto, pues claro, el, el aumento está rondando casi el doble de, de la cantidad. Como lo natural, nena. Porque eso lo lleva en tu salud. Eso ya entonces, Hay muy eso poquito lleva... ya que no sea natural, pero... Pero lo poco que queda... Se lo poco que queda, si seguimos así, se va a perder. Es una lástima. Porque la prueba está cantando había tantas enfermedades y de tantas cosas, yo no porque hay tanto de todo. Sé que sale ya un crío en resignación, sale con enfermedad. De hecho está que los productos, los productos que, que, que son ecológicos son mejores. Entonces, esa, esa calidad, si no hubiera productos, si no se le echara productos, saldría mejor. Habría menos rendimiento, pero saldría más calidad. Porque son naturales, porque yo, los productos que, están, que llevan química, química, vamos, que están con formigaciones y cosas de esas, no, no me gusta. Eh, nosotros, eh, aparte de olivar, también tenemos huerta, entonces nosotros eh, seguimos con la, con la tradición de aquí en, en la 
marca de cazuela. La mayoría de la gente tiene sus huertas y, y creamos nuestros tomates, pepinos, todo, todo, se hacen las conservas. Entonces, claro, eh, sí, preferimos lo, lo nuestro lo natural antes que lo... La mayoría, la mayoría de las cosas son negocios, pero eso para verlo hay que probarlo. Entonces, cuando lo pruebes y te das cuenta de lo Entonces, que hay... Es... probar un producto ecológico, un producto que no se ha más y un producto que lleva químico. Eso se nota bastante. En todo, en el sabor, en el tiempo que te aguanta, porque cojas un, un tomate que no tiene cura ninguna y perfectamente te aguanta una semana sin meterlo en el frigorífico. Coge un tomate de los otros que tiene química y a ver si en una semana lo puedes tener fuera del frigorífico. En la huerta, aquí hay gente que se dedica a la huerta y esos productos pues son naturales. O sea, son productos naturales que, vamos, que no llevan nada, ni abono ni, ni nada. Y yo esos son los que me gustan, los que, los que uso, vamos, los que voy comprando y, y los que me gusta de, de gastar. La verdad es que, bueno, bueno, si lleva algo, lleva productos, no debe de ser, el ecológico será mejor. El pequeño inconveniente que la verdad cultura ecológica es que no tenemos mecanismo o no le proporcionamos mecanismo al agricultor para que le sea rentable. Sobre todo yo, a mí me preocupa, me preocupa, me preocupa el más allá que cada vez esto va evolucionando y, y me preocupa que no sé hasta dónde va a llegar.